Нека обърнем пак на Лука 16 глава. Само да видим няколко неща и по-скоро да резумираме а, няколко неща от миналата седмица. Лука 16 глава. От стих 28 до 31. Лука 16 глава от стих 28. Там бил така, защото имам петима братя за да им за свидетелство, за не би да, да дойде и те в това място на мъчение, става въпрос за богатажа. Той говори там и помоли Авраам да изпрати Лазар от гроба да проповядва, да благовестява на братята си, нали? на братята му, извиням. Но виж, стих 29. Но Авраам каза имат Мойсе и пророците, нека слушат тя. А той каза, не, оче Авраме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. Тогава той му каза, ако не слушат Мойсей и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. И милата седмица, говоряки по, за тази, този пасаж и по-скоро по този въпрос, Ужаса на Ада. Видяхме как можем да избегнем това вечно наказание. Има вечно наказание. Това по-скоро няма възможно да има спор, понеже Бивата говори за Ада. Не само в Лука 16 глава. В Стария завет говори за Ада. В Новия завет, в няколко места, Бивата говори за вечно мъчение, за вечно наказание. Uh, въпреки, че има хора, които не вярват в това, все пак Библията ясно говори. И има само един начин, чрез който можем да избегнем това наказание. И това е чрез покоянието. Затова тук в Лука виждаме в стих 30 какво казва Богатажа. Не е оче, той каза, не е оче Авраам, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покае. Сега този човек разбира, че един начин да избегнем това наказание е покоянието. И трябва да се покаем в този живот. Твърде късно е, когато сме в Ада. Този човек сега в Ада разбира, че би трябвало да се покае да се покае, измия, но сега, въпреки, че разбира това, за него е твърде късно. Но какво е желанието му? Той иска братята си да се покаят, за да не дойдат и те в това място. В Марк 1 глава стих 15 Исус казва много прияко, точно това. В Марк 1 глава стих 15, страницата 1129. Исус казва, времето се е изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Много ясно е там, нали? Аз мисля, че няма никой, който не разбира тези думи. Исус казва, пряко, директно, времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Какво е благовестието? В 1 Коринтини 15 глава виждаме това. 1 Коринтини. 15 глава. Има други стихове, обаче много ясно в първи кретини 15 глава. Първи стих. Страницата 1334. 1334. Първо кретини 15 глава по първи стих. И още, братя, напомням ви благовестието. Какво казва Исус? Обявяйте в Евангелието, можем да кажем и благовестието. И Павел казва, 
братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приекте, в което и стоите, чрез което се изпасявате, ако държите здраво онова слово, което аз ви благовестих, освен ако не сте повярвали на празно. Защото ви предадох преди всичко това, което и аз приех, че Христос умра за греховете ни, според писанията. Че беше погребен, че беше възкресен на третия ден, според писанията. Тоест, какво е Евангелието, какво е благовестието? Смъртта и възкресението на Исус Христос. Че Той умра за греховете ни. Както Павел казва. Христос умра за греховете ни според Писанията. Тоест, Бог е определил този начин за спасение. Единственият начин. Исус Христос да умра, да умре, извинявам, на нашето място. Той умра за греховете ни според Писанието. Че беше погребен, че беше възкресен на третия ден според Писанието. Това, това е благовестието. Това е единственият начин, чрез който можем да избегнем вечното мъчение. Бебата ни казва, че оправданието идва чрез вяра. Ако искаме да бъдем оправдани, трябва да признаем греховете ни и да се покаем от тях, както дори и Богатажа в Лука 16 казва. Ако някой се върне от гроба, нали? той казва и, и проповядва на братя ми, тогава те ще се покаят. Покаянието, вяра в благовестието, да се покаем, да признаем греховете ни, това е единствения начин, чрез който можем да избегнем вечното наказание. И имайки това предвид, днес нека обърнем на Глатияни втора глава. Глатияни втора глава, защото искам да проповядвам по този въпрос, че спасението не е чрез дела. Не чрез дела. Глатияни втора глава, <coughs> страницата 1352. Глатияни втора глава. И ще прочетем от стих 11 до 21, т.е. до края на главата. От стих 11. И така. Там бе бъде казва, но когато Кифа дойде в Антиохия, аз му се противопоставих в очи, защото беше виновен. Понеже преди да дойде някой от Яков, той ядеше заедно с езичниците. А когато те дойдоха, той се отегли и странеше от тях, защото се болеше от образния. И заедно с него лицемераха и другите юдеи. <към> така че и върнава се увлече от лицемерието им. Но като видя, че не постъпват правилно според истината на благовестието, казах на Кифа преди, пред всички, ако ти, който си юдеен, живееш като езичниците, а не като юдеите, защо принуждаваш езичниците да живее като юдеите? Ние които по природа сме юдеи, а не грешници от езичниците. Като знаем, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос, ние също повярвахме в Христос Исус, за да се оправдаем чрез вяра в Христос, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае нито едно същество. Но ако ние самите Търсейки да се оправдаем чрез Христос, пак сме били намерени грешници. Тогава Христос на греха да е служител да не бъде. Защото ако изградя отново онова, което съм разрушил, правя себе си престъпни. Защото аз чрез закона умрах спрямо закона. За да живея за Бога. Съразпънят съм с Христос и вече не аз живея. 
a Christos živeje v men i živote, kojto sega živeje v plata, go živeje s vjarata v Božje sin, kojto me vzljubi i predade sebe si zaradi men. Аз не отфърлям Божията благодат, защото ако оправданието се предобива чрез закона, тогава Христос е умрал на празно. Първо, в стих 16, Библията пряко обяснява, че никой не се оправдае чрез делата на закон. Няма никой, който ще получи оправдание заради заслугите си. Както редовно казвам, Библията ясно казва, че не можем да заработим спасението ни. И пак в този пасаж виждаме това обяснение. Никой не може да се оправдае чрез делата на закона. Спасението не е чрез дела. Интересно ми е, че Павел се позовава на факта, че бидеки юдеен, вече познава и разбира тази истина, че няма оправдание чрез закона. Той казва в стих 15, ние, които по природа сме юдеи, а не грешници от езичниците, като знаем, че човек не се оправдава чрез дела по закона. Но може би ще зададеш въпрос, защо ти е толкова интересно, на който би колкото говорил, че понеже Павел е юдеен, който познава много добре Божия закон. Той е един от фарисеи. Той познава много добре Божия закон. И този, който според традицията си се старае да живее според него и да го изпълнява, има и по-добро разбиране на закона и защо Бог го е дал. В цялата Библия често виждаме юдеите да действат, като че могат да се оправдаят чрез закона. Дори един а, човек дойде при Исус Христос, казвайки и зададох, а, задавайки въпроса а, какво да правя, за да съм спасен. То, и той има предвид какви дела. Какви дела от закона или други дела може да има предвид нещо друго, нещо повече. Но в отговора на този човек и в тези думи на Павел виждаме, че юдеите доколкото можаха се стараеха да изпълняват цели закон, нали? да живеят според него. И вярата им беше, че закона ще ни спаси. Като цяло живееха по този начин. Но какво казва Павел? Наистина и фактически, въпреки че изглежда, че се стараеха да се спасят чрез закона, дори и юдеите разбраха, че не е невъзможно. Затова той казва, като знаем, че човек не се оправдава чрез дела по закона. Дори и този пример на човек, който идва при Исус, казвайки какво да прави, за да получи, да получи а, вечен живот. Той има предвид, че трябва да прави нещо, но дори и за него Изглежда, че невъзможно е чрез закона. Нали? Затова той пита за нещо друго. Когато той отговори на Исус, Крис... на Исус, той казва, аз съм направил, аз съм изпълнил всички тези заповеди от младостта ми. Нали? Той казва. Защото Исус отговор, отговори на закона. Нали? Ти трябва да разчиташ на родителите си. Ти трябва да, да прави така, така, забрави точни думи там а, сега, в момента. Но все пак, той търси нещо и има предвид, този човек има предвид, че закона не е достатъчно. Той, той не може да се спаси 
čez zakona, čez dela. I Pavel kaže, bideki judejite. Judej ni izvijel. Nije, ne možem. Nije, razbirame, če ne možem čez delata na zakona. Nikoj ne može. V cjavta Biblija često viždame judejte, da dejstven, kar to če mogu da se opravda čez zakona, obače ču tuk viždame. Pavel prejako i jasno nakazuje, če makar da viždame tva, na istina v srce to si všički te razbire, če je nevzmožno. Naprejme, neko obrnem na dejanje 13. glava. Dejanje 13. glava. Stik 38, stranica 1252. Dejanje 13. glava, stik 38, Biblia kazva, in teka, bratje, neka vi bodi izvesno, če čez nego vi se propovjadva o proštavane in nagrehovete. In nego je napisano s gojam obupva, znači, če to je govori za Isus Hristos. Stik 39. In če čez nego vseki, ko je to vjarva, se opravdava. O vsičko, od ko je to ne ste mogli, da se opravdavate, čez moj sebija zakon. Čez nego, čez Isus Hristos, vseki, ko je to vjarva, se opravdava o vsičko, od koje to ne ste mogli, da se jo opravdajete, čez moj sebija zakon. Judejte jo razbraha, vpreki če se starajaha, da bude opravdani, čez zakonu, se je pak razbraha, če ne je vzmožno. Rimljeni, treta glava, mnogo izvestna stik, Rimljeni, treta glava, stik 19. Izvestna glava, o skoro, no. Rimljeni, treta glava, stik 19, in hlada 306. stranica. Rimljeni, treta glava, stik 19, in 20, kazva, Znajem, če kakvo to kazva zakona, kazva go na onezi, kojit se pod zakona, za da se zatvorje ustata na vseki go in celi je svijat, da bude podsedim pred Boga. Zašto to ni to edno sezdanje in jam, da se jo pravdaje pred nego čez delata na zakona, poneži čez zakona stava samo poznavno to na greha. Neko obrnem v stari zavet. Jov, 25. glava. Jov je edna od najstarite knjigi v cjavota Biblija. Jov, 25. glava. Stik 4 do 6. Stranicata 647. Jov, 25. glava, stik 4 do 6. I kak može čovek da bude praveden pred Boga? Kak može rodenje od žena da je čist? Eto, dori lunata ne sveti i zvezdite, ne sa čisti v očite mu. Koliko pol malko čovek, koj to je červe, i čoveški je sin, koj to je červeče. Tam vištam. Čovek, da ima na ime Valdan, skrbno da vika, kak može čovek da bude opravdan v očite na živje in vse svijatje Bog. Tva je mnogo zadaden vprost. Kak može čovek da bude praveden, da se jo opravdaje? In to je tuk pita. Kak može čovek da bude praveden pred Boga? Kak može rodenje od žena da je čist? I to je prodožava, eto, tori lunata, ne sveti i zvezdite, ne sa čisti v očite mu. I ako te ne sa, kak može in nije da bude tako? Tva je vprosa, ali? Tva je vid na tozi čovek. Ako tori i lunata i zvezdite, 
не са чисти в очите на живия Бог, как може аз човек тогава да бъде? Оправда. Невъзможно е чрез закона. Невъзможно е чрез наш, нашите дела. И, и от всичко това, това, което сме чели в Библията, трябва да е ясно, че дори и тези, на които Бог е дал закона, до някъде са разбрали, че не могат да се оправдаят чрез този закон. В Римни 7 глава, нека обърнем там, Павел не говори за закона. Римни 7 глава, от стих 7 до 9. Страницата 1310. Ремни 7 глава от стих 7 до 9. Там бе бъде казва тогава, какво да кажем? Законът грях ли е? Да не бъде, но аз не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих знал пожелание, ако закона не беше казал, не пожелавай. Но греха, като използва възможността чрез заповедта, произведе в мен всякакво пожелание, защото без закон греха е мъртъв. И аз някога бях жив без закон, но когато дойде заповедта, греха оживя, а пък аз умрах. Там Павел обяснява предназначението на закона, а именно, че чрез него имаме познание за греха. Без Божия закон няма как да различаваме между доброто и злото. Разговарях с някои атеисти и от време на време имам разговори с тях. И всички мислят, че те могат да различават доброто от злото без закона, без Бог. Но това е неразумно. Защото те имат предвид, че а, страната и между хората ние разбираме какво е добро, какво не е. Но как да различаваме без Божието Слово? Как, как да знаем, че нещо е грях? Ако е само моето мнение и твоето мнение, нали? Ти можеш да мислиш, че нещо е добро и аз, че не е. И обратното, нали? Ти можеш да мислиш, че нещо е лошо и аз не. Ако е само, само нашето мнение, няма тогава основата. Няма основата, фундация, можем да кажем за това, което е добро и това, което не е. Само чрез Божия закон разбираме какво, какво е грях. Не? Има острови, където хората ядат други хора. Защо разбираме, че това е грях? Защото бебата казва не е убива. И по-скоро казва да не е Едем кръв и да не едем човек. Има такива неща, но е, просто нали, не убива. Защо разбираме, че кражба е грях? Бебе да казва, не креде? А, нали? Хората разбират, че има проблем с корупция. Защо? Защото Бивата казва, че трябва да сме честни във всичко, което върши. Разбираме какво е грях заради Словото. А нищо друго. Защото ако е според моето мнение, това, което е добро, може да се промени. Ако е само страната и хората, група хора, които казват, а, това е зло, това е добро, това трябва да правим така, да не правим така. Ако е само хората, 
Това, което е добро, може да се промени. Това, което е лошо, може да се промени. Виждаме това в света днес, нали? Това, което преди известно време беше грях и се още е според словото, много хора днес одобряват такива работи. Хомосексуализма, други неща. Света днес казва, че това е добро. Има промяна нали, в мнението. Ако това, което е грях, е само въз основа мнението ни, тогава греха може да се промени. Но само на Бога, че имаме негото слово. И от словото, от закона разбираме какво е грях и разбираме колко свят е Господа. Разбираме изискванията за святост. Това е от словото. И Павел ясно обяснява това във времени 7 глава, като казва, той казва, че без Божия закон няма как да различаваме между доброто и злото. Той казва. И той декларира, че не би знаел, че пожелаването е грях, ако закона не беше казал, не пожелавай. Преди всичко това е предназначението на закона. За да можем да разбираме какво е грях, закона ни показва Божия стандарт. Картината е за неговата святост и мерило критерии, което ни показва колко сме недостойни. Показва ни, че сме лишени от Божията святост и слава. Както Римни 3 глава, малко назад от Римни 7 глава, Римни 3 глава стих 23 казва. Защото всички са грешиха и са лишени от Божията слава. Защо разбираме това? Как да знаем, че всички са грешиха? Защото Библията, закона ни показва какъв е грях. Какво е грях, извиня. Разбираме какво е грях заради закона и заради закона разбираме и, че ние сме грешници. Това е дефиницията на греха. Заради закона разбираме, че сме лишени от Божията слава, неговата святост. Защото закона е мариело. Защо имаме мариело? За да можем да сраняваме неща, нали? да мерим нещата. Да разбираме дали е ли нещо е лишено или не. Има кантари нали? в магазини, в пазари. Защо? За да знаем. Нали? Ако искаме едно кило месо. Как да знаем дали наистина сме получили едно кило без марило, кантар и нещо? Ако искаме да шием нещо и отидем в магазина с платове не? и казвам, искаме един метър, те има там нали, марило. За да сме съгласни в транзакцията, да разбираме, че да, това абсолютно е един метър или повече. Не? Да разбираме, да мерим това. Както разбираме, че сме грешници без Марило, закона. Закона е просто това. Не можем да се спасим чрез това, нали? Както кантара не ни дава нищо. Кантара просто показва нещо. Кантара не произвежда месото. И по-скоро не може дори и да добави нещо. Ако искаме, например, пак едно кило кайма. И там на витрина в магазина нали, те слагат месото на кантара. Ако е 
950 грама не е един едно кило, нали? Лишено е. Няма бутон на кантара, който човек, който ни обслужва, може да натиска, за да има хап едно кило. Какво прави кантара? Просто показва колко е или колко е лишено. Нищо друго. За да стане едно кило, някой трябва да добави нещо. Ако е само 950. Това е закона. Закона ни показва, че да, не сме достигнали до мястото. И по-скоро показва, че не може. Никога не може. Защото всички са грешиха и са лишени от Божията слава. Закона не може да прави нищо друго. Не можем да се изчистим чрез него. Няма значение колко сериозно се стараем да го спазваме. Факт е, че не можем. Никога няма да постигнем тази цел. Защо? Защото ако се опитваме да се оправдаем чрез закона, длъжни сме да го спазваме целия. Яков, втора глава, Яков. Бъркенсън. Яков, втора глава, 1276 страница. Стих 8 до 11 Библията казва, обаче ако изпълнявате царския закон с преписанието, да възлюбиш ближния си като себе си, добре правите, но ако гледате на лице, грях правите и се осъждате от закона като престъпници. Защото който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен в всичко. Защото онзи, който е казал, не прелюбодействай. Е казал също и не убивай. Така че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, ти си станал престъпник на закона. По-скоро, ако би било възможно да изпълняваме целия закон, нямаше да имаме нужда от спасението, защото бяхме съвършени. Но ако се стараем да се оправдаем чрез закона, значи, че трябва да изпълняваме целия закон от първия ден на живота ни до край. Но никой не може да изпълни това дело. Нещо друго относно това, което виждаме и пак в Галатияни 2 глава е, че ако щеше да бъде възможно човек да се оправдае чрез закона, тогава Христовата жертва е била напразна. Виждаме това в стих 21. Жертвата на Исус Христос на кръста е голямото, голямото доказателство, че категорично не можем да получим оправдание чрез заслугите ни и чрез усилиите ни. Просто не можем. Защо? Защото дори и праведността ни е като омрасена дреха. Исаия, 64 глава, стих 6, ни казва много ясно това. Защото всички станахме като нечист и цялата правда, цялата ни правда, извинявам, цялата ни правда е като омрасена дреха. И всички вехнем като лист и нашите беззакония ни завличат като вятър. Защото всички станахме като нечист. Цялата ни правда е като омрасена дреха. С прости думи, ръцете ни са мръсни. И не можем да изчистим нещо чрез Нечисти ръце. Разумно ли? А, 
ако желаем нали, да изчистим нещо, и по-скоро нека дава, давам този пример. Когато приготвим храна, нали, какво би трябвало да правим първо? Да се измием. Нали? Да измием ръцете ни. Защо? Не искаме да сложим и да добавим мърсота в храната. Ако храната е чист и ръцете ни не са, що пипаме храната, храната стане нечист. Закона е чист. Но ако вършим закона с нечисти ръце, правим дори и закона да е нечист. Не казвам, че закона не е чист, защото това е съвършенството на Господа. Но това, което се стараем да вършим, стане нечист. Отпетнено от нашите нечисти ръце. И по-скоро, това, което Исус е направил за нас на кръста, показва, че не можем да изпълняваме Божия закон. Не можем да се оправдаем чрез това, защото ако можем, няма смисъл Исус Христос да умре. Всичко, което правим фактически, вършим с мръсни ръце, които са на пълно отпетнени от греховната ни природа. Всичко, което пипаме, е опетнено от нас. Както казах, нали? когато приготвим нещо, първо изчистим ръцете ни. Защото разбираме, че през живот ръцете ни стана нечист. Като дърпаме на вратата, като пипаме нещо в метрото, нали? Ако си бил на метрото, със сигурност трябва да, из, да, да измие, измиеш ръцете. Преди да приготвиш храна. Всичко, което правим, фактически вършим с мръсни ръце. И как можем тогава да мислим, че чрез делата ни ще достигнем до оправданието? Нека помислим за закона и какво означава да сме правени според него. За да станем правени, действително ще трябва да спазваме всичко, което е написано в него, без изключение. Тоест, без да се провалим нито Веднъж. Можеш ли да си представиш това? И какво мислиш за себе си? Можеш ли да извършиш всичко, което е написано в закона, без нито едно изключение? Едва ли за един ден можем да направим това и още по-малко през целия ни живот? <coughs> Имайки това пред. Предвид как може човек да мисли, че може да спечели оправдание и вечен живот чрез усилите и заслугите си. Според Библията има само едно нещо, което заслужаваме и то е вечно наказание поради грехмете. Ни говорихме за това миналата седмица. Римни 6 глава стих 23 ясно казва, защото заплатата за греха е смърт. Това е което заслужава. И така, нека обърнем внимание пак на пасажа в Галатияни и да помислим за това, което Павел ни казва относно Божията милост и благодат към тези, които не търсят да се оправдаят чрез собствените си дела, а просто се уповават на Исус Христос и чрез вяра получават оправданието. В Галатияни, втора глава, я спрямо да обърна там, Павел казва в 
стих 18, защото ако изградя отново онова, което съм разрушил, прави себе си пристъпник. Защото аз чрез закона умрах спрямо закона. За да живея за Бога. Съразпънят съм с Христос и вече не аз живея, а Христос живее в мен. Там Павел, говоряки за благословение, за Божията милост и благодат към тези, които търсят да се оправдаят чрез, не чрез собствените си дела, а просто се уповават на Исус Христос. Той казва, съразпънят съм с Христос. Ако сме съразпънати с Исус Христос, значи, че вече не можем да правим нищо. На, на кръста ти не можеш да правиш нищо. И той казва, разпънят се с Него, с Исус Христос. И по-скоро казва, и вече не аз живея. Ако сме мъртви, не можем пак да вършим нищо. Пак не можем да вършим нищо, ако сме мъртви. И той казва, заради вяра, понеже вече не се, остарае, не се старае да, вършим, да, да, да върша правда чрез закона, не, не се стремя към тази цел да съм оправдан чрез моите дела, сега вярата ми е напълно в Исус Христос. Аз сега уповавам се напълно на Него, и затова аз вече не живея. А той живее в мен. Той живее в мен. Той живее в мен. Той казва, че сега има живот, който не се живее чрез плата, а чрез вяра. Той върши добри дела, не за да бъде спасен, а понеже вече е спасен. Както бивата казва в Ефесияни 2 глава, ако искаш да обърнеш там, близо е до Клатияни. Ефесияни 2 глава, 1360, и страницата. Ефесияни 2 глава, много известни са стихове 8 и 9, защото по благодат сте спасени чрез вяра и, не, и то не е от сами вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се пофали никой. Но виж стих 10. Защото сме негови, негово творение, създадено в Христос Исус за добри дела. Не сме спасени чрез добри дела, обаче сме спасени за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях. И това е точно както Павло казва в Галатияни. Той казва, сега имам живот, който не се живее чрез плата, а чрез вяра и сега върша добри дела, не за да бъда спасен, а понеже вече съм спасен. Галатияни 2 глава, стих 20. И точно за това, пак в Галатияни 2 глава, стих 17, Павел казва, че понеже сме в Христос, не би трябвало да използваме нашата свобода, да угаждаме на плата ни и да живеем в греха. Ако сме в Христос, Библията ни казва, че сме мъртви към греха, а живи към Христос. Не сме спасени заради дела и не можем да се спасим чрез нашите заслуги. Но, щом сме в Христос, би трябвало да живеем за Него. Да вършим добри дела. Това е едно благословение на спасението, че вече сме мъртви към плата ни и не трябва да робуваме на нея. А можем в свобода на духа да живеем чрез Исус Христос и за Него. Не сме спасени чрез дела, но щом сме спасени, трябва да имаме дела. За да можем да пофалим нашия Бог. 
да показваме и нашата любов към Него. Защото когато обичаме някой, ще му служим, нали? Това е един проблем в бракове днес. Хората не разбират тази истина, че обич би трябвало да ни кара да служим на някой друг. Ако ги обичаме, ще им заслужи. Ако обичаме Христос и сме благодарни за това, което Той направи в нас, че сме спасени заради вяра в Него, изчистени сме от греховете ни, избавени от това робство, това би трябвало да ни кара да живеем за Него, да вършим добри дела. Не за да бъдем оправдани, а да вършим добри дела, понеже сме оправдани. Римна и 6 глава ще приключим с тези стихове. Римна и 6 глава, втория стих, 1309 страница, 1309. Римна и 6 глава, втория стих и после ще Прескочи малко надолу до стих 11. Времна и 6 глава стих 2. Да не бъде, как ние, които сме умрели за греха, ще живеем още в него. Това е като ретроричен въпрос. Той, той казва, как може, ако сме умрели, ако сме мъртви към греха, защо да живеем още в него? Точно както той казва в Галатияни 2 глава стих 20. Аз живе, вече той казва, вече аз не живея, а Христос живее в мен. И той казва, да не бъде, как ние, които сме умрели за греха, ще живеем още в него. Стих 11. Така и вие, считайте себе си с мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус, нашия Господ. И така. Да не царува греха <coughs> във вашето смъртно тяло. Да, да не се покорявате на неговите страсти. И не предоставяйте частите на тялото си на греха като орудия на неправдата. А предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите <coughs> и частите на тялото си на Бога като орудия на правдата. Защото греха няма да ви владее. Това е благословение на спасението. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Но да не използваме тази истина като оправдание, че а, можем да вършим както си искаме. Не. Понеже сме мъртви към греха, защо да продължаваме или да желаем пак да робуваме на грех? Ние сме освободени чрез вяра в Исус Христос. Нека живеем за Него. Не сме спасени чрез дела, но понеже сме спасени, трябва да имаме дела да ги вършим, понеже сме спасени. Заради Негвто милост към нас, да му служим. Нека да се помогне, Господи, благодарим Ти за Солото Ти днес и отново за тази възможност да говорим за Солото, да прекарваме време с Него, да, да го изследваме. Помогни ни, Господи, да прилагаме тези неща в живота ни, да се стараем, Господи, да да ти угаждаме в всяка сфера на живота ни, да живеем според Твоето Слово, да следваме волята ти, Господи, а не нашата, Господи. Да сме искрени и верни слуги на Теб, Господи. Помогни ни. И всичко това се молим в името на наш Спасител Исус Христос. Амин.